大家好，每日一更的小世界又来了。他是认真而努力的歌者，更拥有如同艺术家般的嗓音。作为 Super Junior 的主唱，他的唱功完全不需要吹，音域宽广，高音低音都超有魅力，全开麦什么的都不在话下。现场飙高音也超稳，三大主唱的实力真的不是说说而已。粉丝们也常常感叹，这个艺名大概是李秀满老师的起名高光了吧？而他就是拥有艺术家嗓音美誉的一生。时而沉稳，时而灵动的一生，真的是让人难以琢磨，却又合情合理的美好存在。那么这一期就让我们走进他的故事吧。一生原名金钟云，一九八四年八月二十四日出生于韩国中青南道。对于自己为什么会走上 idol 这条道路，一生曾在节目中给出了答案。他坦言自己原本对歌手没有兴趣，也不关心，更不会在大家面前展现自己。但因为家里经济条件不太乐观，无意间看到了电视中的 SM 娱乐比赛广告后。为了帮忙解决窘迫，他才决定放手一搏。因为如果得到大赏，就能获得三百万韩元的奖金。于是这才有了后面的故事。二零一一年，十七岁的一生获得了 SM Best 选拔大赛歌唱赛第一名，入选为 SM 的练习生。在最开始进入到公司里的时候，有八十名左右的男练习生，他也会感到很不安，因为他不知道自己什么时候就会被裁掉。而当时只有十二个出道名额，于是为了进入到十二名内，一生丢弃了自己的一切。在那几个月期间，他没有和任何成员讲过话，因为把他们想象成了是竞争者，没有办法去洗脑。但这一切的背后，是一个孩子赌上了一切，拼尽一切，因为只有十分迫切的人才能出道，而他只有出道，才能让家人生活过得更好。二零零五年，作为 Super Junior 的一员，一生正式出道了。不过刚出道，因为生病，再加上本身就容易水肿的原因，他看上去总是肉嘟嘟的。发肿的时候，确实在队友中间是外貌垫底，但一生却拥有这让粉丝们惊叹的超强自制力。靠着严厉的节食消肿以后，颜值蹭蹭上涨，消化各种造型的能力很强。后来，在严苛的身材管理下，他逐渐化身成如今镜头前惊为天人的斯曼男形象。话说气质方面，早期的一生真的比较黑道大佬，气场很足，不愿卖萌，大家都说他骨子里流着黑道大佬的血液。嗯，确实，日常气场两米八，但是又能想到气质霸道并且强悍的他，内心却是软软萌萌，心思敏感细腻，时而感到孤独的人。为了缓解这种情况，于是一生做出了养宠物的决定。话说提到养宠物，一般人都会选择猫啊狗啊的，但一生却选择了乌龟，并给乌龟起了个十分接地气的名字——小土地。小土地的到来为一生分担了孤独，可没想到的是，小土地却暴风式成长，越长越大。无奈之下，一生最后只好把它寄养到了水族馆。更搞笑的是，这只原本名为小土地的乌龟，竟被工作人员强行改名为了一生。你以为这就没了 ？A B 大佬一生惹恼了他，他就喜欢口吐芬芳。不过他却是个超爱成员、超爱家人的暖男。但被银河欺负时，他也会反手抓起脚上的拖鞋。据说打架从来没有输过，因此一生和银赫也成了队内著名的拖鞋组合 ，Tommy 一生 and Jerry 银赫。上综艺的时候，一生又是那种不怎么讲话，但是一开口就语出惊人，一本正经搞笑的类型。话说，表面黑帮大佬，实则软萌小可爱，反差感十足的一生，怎能让人不爱呢？别看性格上有点迷糊，但业务方面，一生却一点也不含糊。作为 Super Junior 的主唱之一，他一向都是用实力说话，像是 Solo 主打《请开门》《春天的阵雨》，经典 OST《爱情真的很痛》。非你不可，可以说是饭圈必备了。相对冷门的《Fly》，太想念，只一天也很优秀。在这里推荐他唱过的所有日文歌，他真的太适合日系的细腻深邃了。不光如此，他的风格也超级多变。听他的《My Dear》就会觉得很温暖，听《墨指》就会很想哭，听《痛爱》很震撼，听《Splash》会开心，听《Kiss Me》有超欲。金钟云的声线条件很优秀。亚纯厚的烟嗓，非常难得的没有明显的颗粒感，大大提高了他声音的耐听度。这些年来，在他艺术声线下，真的是诞生了多首经典 OST， 也因此一生拥有了 OST 王子之称。当年他演唱了《灰姑娘的姐姐》主题曲《非你不可》，真的火到爆，还入围了金唱片音源奖提名。然而一生却为了不与组合的奖项冲突放弃了。这歌的团魂是真的没话说，他真的很爱队友，日常找大家煲电话粥说心里话。也常被粉丝调侃为“意向特魁生”，无论发生什么事儿，永远站在利特这一边。一次为了大队的行程，他还曾放弃了摆在眼前的演戏机会。时间来到了退伍后，那是因为种种原因，一生的声带问题开始爆发。手术之后，又因为种种原因，使得恢复期延长。
，而这段时间也成为了很多粉丝不想回忆的时期。不过，即使是这个时期，《一生的现场》的整体还原度也依然能维持在中上水平，这就是主唱的尊严。好在如今《一生的声带》早已恢复了，但就是如此完美的大云哥却超不自信。记得在某综艺中，他坦言自己长得也不好，也不会讲话，没有人气，会拖累队友，感觉自己对于成员们真的很抱歉。看着这样的一生，真的让人好心疼。话说，如今与成员们携手患难近二十年，一生经历了太多，体会了太多，无奈了太多，成长了太多。这些一路走来的灿烂与苦难，铸就了他专业的歌者领域 Super Junior 的一生，也给了他最好的家人兄弟。这不就在近日，一生也是发布了 solo 专辑 Beautiful Night。话说，各位老少爷们、兄弟姐妹，走过路过，瞧一瞧，快来看一看。物理大云哥的新专辑《穿透灵魂的声音》绝对不会让你失望，确定不来听一听？嗯嗯，回归正题，该专辑也是一曲刷新了一生个人出动记录。新专辑《Beautiful Night》比二零一九年六月发行的迷你三辑《Pick Magic》的出动销量四万七千五百多张，高出约两倍。每张专辑都尝试新的音乐，并且水平一直呈上升曲线，也是进一步巩固了一生作为 solo 艺人的地位。此外，这次专辑发行的同时，荣登了全球二十七个地区的 iTunes Top Album 排行榜第一名，受到了全球歌迷们的热烈喜爱。不光可以唱歌，在大受好评的 Voice 中，一生也为观众带来了自己的表现。可惜出场太短了。相反，另外两部，第一部《锥子》作为第一次演戏的新人，一生带给了观众无数惊喜，而和佐佐木希的日本电影，几乎可以算是他自己努力得来的资源。金钟云真的是个潜力无穷的宝石啊！除此之外，医生还超级充分，从未见过哪一个国外明星运营微博如此认真频繁的，活跃的仿佛是个假号。不过因为全靠某翻译机，也造就了医生无数堪比车祸的现场。嗯，到底是单身两周年，还是 solo 专辑两周年？又或者两者都是？医生，你不说清楚，粉丝心里苦啊！前面翻译的还好，后面极低频是个什么鬼？是不是想说谢谢你一直在那里等我？除了超级宠粉，医生也是一个充满正义感的大哥哥。记得早前在与巨和拉一起出演综艺时，当时巨和拉还是未成年，在录制过程中收到了有劣迹事件前辈的名片。此时巨和拉也不知道如何是好，一生应该是听说过前辈的传闻，于是便大胆在镜头前撕掉了名片。想必只要是了解韩娱圈的朋友，应该都知道，韩国真的是十分讲究前后辈关系的。一生这样的做法虽然正义，但同时也得罪了前辈，不过却成功拯救了陷入危险的荷拉，又收获了大众的好评声一片。舞台上他是光芒四射的 idol， 舞台下也是如你我一样的平凡人，有开心有负面情绪，真实又可爱。最后也希望这样的一生一直走花路呀。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。